Nos vamos a esta hora de la mañana, 9 con 39 de la mañana, amigos, hasta la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, donde miles de cubanos, no, eh, civiles, personas van llegando aquí para de alguna manera dar eh, un homenaje póstumo y tributarle pues seguramente el cariño, aunque hay sentimientos encontrados en relación a la muerte del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Son imágenes en vivo desde Cuba, desde la Habana, desde la capital de la isla, donde eh, viene, por supuesto, eh, lamentándose la muerte de Fidel Castro a la edad de 90 años. Continúan entonces los homenajes a eh, Fidel de, y, bueno, un poco hablando de la situación actual en Cuba, en la que eh, se critica mucho todavía la situación económica per cápita, ¿no?, en la de los ciudadanos de la isla. Eh, ¿Qué pasará ahora, por ejemplo, con el tema de eh, las personas que resultarían favorecidas, por ejemplo, por la reapertura de relaciones con los Estados Unidos? ¿Cuál será el futuro de este país, de sus ciudadanos? Es un poco eh, los temas que ahora se comentan, ¿no? Luego de la muerte de Fidel Castro y que, por supuesto, continúa su hermano Raúl frente al poder en este país. Muy bien, entonces, la fotografía del líder de la revolución ahí eh, frente a miles de personas que se han apostado a esta hora en la Plaza de la Revolución y que van pasando para darle el último adiós a su líder. La fortuna de Fidel Castro es otro de los temas que se supone, eh, según la revista Forbes, supera los 900 millones de dólares. La revista estimó esta cifra hasta el año 2012, ¿no? Sin embargo, al ex, al ex líder cubano aseguró que la cifra se trataba de una infamia, la historia en relación a la fortuna que habría amasado Fidel Castro, entre otros temas, ¿no? Bueno, además se señala, pues, que... Eh... <coughs> Continuará, por ejemplo, el embajador cubano, señalaba el embajador cubano en Lima, Sergio González, señaló que tras la muerte de Fidel Castro, de todos modos, habrá una línea de continuidad que ya se venía observando en los últimos años, dado que es su hermano Raúl quien lidera el país. ¿No? El gobernador regional de Cajamarca, Porfirio Medina, el partido de Gregorio Santos, decretó tres días de duelo. Ah, eso sí, en nuestro país, tres días de duelo en su jurisdicción e instó a las instituciones a izar la bandera a media hasta por la muerte de un gran revolucionario como después considerado Fidel Castro. ¿no? Bueno, el mundo entero se ha pronunciado frente a la muerte de Fidel Castro y eh, el presidente Kuczynski, por supuesto, en nuestro país, a través del presidente de la República, expresó sus condolencias al gobierno cubano. La muerte de Castro generó diversas reacciones en políticos locales. Hay gente que hemos visto, incluso también probablemente cubanos en Estados Unidos. Algunos, evidentemente, lloran la muerte de la partida de Fidel, pero otros también señalan que por fin eh, termina esta etapa, esta época, esta... Eh, situación para muchos cubanos que tuvieron que salir de su país en busca de un mejor futuro bajo el régimen dictatorial de Fidel, ¿no? Bueno, dos meses antes, eh, recordamos que dos meses antes de dejar el poder, Jean Taumala viajó también a Cuba y condecoró a Fidel Castro, a su hermano Raúl con el gran collar en la Orden del Sol del Perú por haber apoyado a nuestro país tras los sismos de 1970 y 1974. Ahora se habla evidentemente de una Cuba en la que sin duda se puede dejar de reconocer los aspectos en medicina, en educación. Eh, hay mucha controversia en torno a su religión también, no es cierto, pero sin duda un país con una nueva eh, esperanza frente a alguna incertidumbre también de lo que pasará ahora con los cubanos frente al mundo, frente a, a nuevas políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, país con el que se... Eh, se avisoraban nuevos tiempos, nuevas relaciones, no solo diplomáticas, sino económicas, luego del embargo de tantos años.